हेलो स्टूडेंट्स डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 अप टू नाउ आपने एक्सरसाइज 6.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था दिस इज 6.2 एक्सरसाइज ऑन डिजिटल मैथ्स क्लास नाइन चैप्टर नंबर सिक्स एल सिलेबस क्लियर सो डिजिटल मैथ्स इसी तरह से आप लोग के लिए हर एक एक्सरसाइज के सम्स लेके आएगा और इफ यू हैव नॉट विजिट इन इंट्रोडक्शन पार्ट सी एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन नॉट विजिटेड इट्स ओके बट इंट्रोडक्शन पार्ट मिस मत करना यू शुड गो टू द इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर देन एंड ओनली देन यू वुड अंडरस्टैंड हाउ सिक्स पॉइंट वन इज टेकिंग प्लेस या एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन कैसे हो रही है क्लियर अब मेन चीज है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दैट इज इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरल टू सी डी फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा फिगर दिया हुआ है तो हमको फिगर ही देखना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है सो बेसिकली ओवर आई व्यू दे दूँ अगर मैं आपको y जो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वन थर्टी का सो so y की वैल्यू क्या होगी वन थर्टी x और ये फिफ्टी डिग्री बना रहा है लीनियर पेड दैट इज़ वन एटी डिग्री तो x की वैल्यू क्या होगी वन थर्टी डिग्री तो ये वैल्यूज हमको मिलेगी जस्ट कैसे वो देखते हैं हम लोग सोल्यूशन x प्लस फिफ्टी डिग्री इक्व टू वन एटी डिग्री सिंस लीनियर पेड सो x इक्व टू वन थर्टी डिग्री क्योंकि फिफ्टी इस तरफ आएगा 180 एटी माइनस फिफ्टी दैट इज वन थर्टी डिग्री इक्वेशन नंबर वन क्लियर देन नाउ वाई इक्व टू वन थर्टी डिग्री बिकॉज सिंस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वेशन नंबर टू क्योंकि वाई यहां पे 130 थर्टी डिग्री होगा इक्वेशन नंबर टू अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देखें एंगल वाई इक्व टू एंगल एक्स और आप अगर देखोगे ये अल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखो एक्स और y और दोनों अगर इक्वल है तो ए बी पैरल टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू सिंस इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इट इज एक्स इक्व टू वाई देर फोर ए बी इज पैरल टू सी डी हैंस प्रूव समझ में आ रहा है क्या हुआ x और y दोनों की एंगल्स की वैल्यू वन थर्टी डिग्री वन थर्टी डिग्री निकली तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू हमारी वन थर्टी डिग्री निकली सो so, दोनों एंगल्स अगर इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हमारे थियरम के हिसाब से जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में दैट इज ए बी बोथ लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरल टू ईच अदर क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका कहीं पे भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो नो इश्यूज और कोई सजेशन हो कोई रह जाता है कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन सजेस्ट क्लियर इन फिगर ए बी इज पैरल टू सी डी एंड सी डी इज पैरल टू ई एफ यानी तीनों तीन लाइन एक दूसरे से पैरल है ये रही ए बी पैरल टू सी डी पैरल टू ई एफ यानी तीनों लाइन एक दूसरे से पैरल है वाई इज टू जेड इक्व टू थ्री इज टू सेवन फाइंड एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है थ्री इज टू सेवन फाइंड एक्स ठीक है तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के हिसाब से देखें अगर हम लोग तो वाई इज टू जेड इक्व टू थ्री इज टू सेवन सो लेट वाई इक्व टू थ्री पी एंड जेड इक्व टू सेवन पी वेर पी इज कॉन्स्टेंट ये हमने जस्ट सपोजिशन के हिसाब से लिया है हमने इन तीनों पॉइंट को ले लिया जी एच और आई ये तीनों पॉइंट्स मेंशन कर दिए अब देखो नाउ एंगल सी एच आई प्लस एंगल वाई सी एच आई यानी ये जो इधर है सी एच आई प्लस एंगल वाई को टू वन एटी डिग्री सिंस लीनियर पर इक्वेशन नंबर वन सी एच आई प्लस वाई को टू वन एटी डिग्री इक्वेशन नंबर वन ठीक है बट जेड इक्व टू एंगल सी एच आई Z क्या है जेड इक्वल टू एंगल सी एच आई सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है Z इक्व टू देखो ये सी एच आई ये रहा ये एंगल और ये एंगल तो यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स नहीं आएगा आप लोग ने ध्यान दिया नहीं दिया कौन सा एंगल आएगा आप लोग ने क्लियर दिया होगा जस्ट बाई मिस्टेक वर्टिकली ऑपोजिट नहीं लिखा गया है यू शुड टेक केयर जब मैं बता रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है कौन सा एंगल आएगा इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये जो सी एच आई जेड बना रहा है आपको दिख रहा है क्लियरली इट इज मेकिंग अड सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और वो भी इक्वल होते हैं नो प्रॉब्लम बट यहाँ पे जो रीजन है वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखना है सो जेड इक्व टू सी एच आई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो इक्वेशन नंबर टू सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वाई प्लस जेड इक्व टू वन एट्टी डिग्री वाई प्लस जेड इक्व टू वन एटी डिग्री ये तो क्लियर हो गया वाई प्लस जेड कितना हुआ वन एटी डिग्री सो थ्री पी प्लस सेवन पी इक्व टू वन एटी डिग्री क्योंकि वाई क्या है थ्री पी और जेड क्या है सेवन पी सो टेन पी इक्व टू वन एटी डिग्री सो पी इक्व टू एटीन डिग्री क्लियर 
ये हो गया एटीन डिग्री सो so, यहाँ पे हमको y की वैल्यू मिलती है देरफोर z इक्व टू सेवन पी इक्व टू सेवन इन टू एटीन दैट इज़ वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री z क्या होगा वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री अब आप देखोगे तो ये पूरी लाइन ये भी एक z बना रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ क्योंकि ए बी इज़ पैरल टू ई तीनों एक दूसरे से पैरल है सो एक्स इज इक्व टू जेड ऑलरेडी सो नाउ एक्स इक्व टू जेड सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी इज पैरल टू ई एफ देर फोर एक्स इक्व टू वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो गई वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री समझ में आया पहले वाई और जेड का रिलेशन हमने प्रूव किया कैसे भी करके क्लियर आप लोग बार बार पॉज करके देखो टेक्नोलॉजी है आपके हाथ में मोबाइल है आपके हाथ में है कि आप रिवर्स करके देख सकते हैं सो स्टेप बाय स्टेप पहले खुद एक बार देखो पूरा अच्छे से क्या समझ में आया फिर उसके हिसाब से आप खुद सॉल्व करो सॉल्व करने के बाद वापस एक बार देखो कि अगर नहीं डाउट है तो नहीं डाउट है तो गो अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए लेकिन अगर डाउट है तो वापस रिवर्स करके देखो वापस सॉल्व करो सी मैथ्स है प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा सो रिवर्स देखो प्रैक्टिस करो रिवर्स देखो प्रैक्टिस करो जब तक नहीं आ जाए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्स में चेंज होते रहते हैं मेन चीज़ वही है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए That is why I am telling. Clear? Moving on to the next question. Question number थ्री In figure, AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD, and GED, GED डी जी ई डी इक्व टू वन ट्वेंटी सिक्स ये पूरा एंगल जिसमें नाइन्टी डिग्री भी आ गया है दैट इज वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री फाइन ए जी ई जी ई एफ जी ई एफ एंड एफ जी ई एफ जी ई ये सारे एंगल्स फाइन करने हैं देखो सबसे पहले ए जी ई बोला है तो उसके लिए मैं बताता हूँ ए जी ई जेड दिख रहा है पैरल लाइन दी हुई है क्लियर ए बी इज पैरल टू सी डी और जेड भी दिख रहा है ये और ये दोनों एंगल इक्वल है और हमको जी ई डी दिया हुआ है वन ट्वेंटी सिक्स तो एंगल ए ए जी ई हो गया वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री क्लियर वो दोनों सेम होंगे सोल्यूशन हियर एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जे ई डी जी ई डी सॉरी जे ई डी नहीं जी ई डी सिंस इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स सो एंगल ए जी इक्व टू वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री एक तो सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया नाउ एंगल फ्रॉम फिगर एंगल जी ई डी इक्व टू एंगल जी ई एफ ये वाला जी ई एफ और एंगल एफ ई डी सो वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री इक्व टू जी ई एफ प्लस एफ ई डी कितना है नाइन्टी डिग्री देखो जी ई डी वन ट्वेंटी सिक्स दिया हुआ है और एफ ई डी नाइन्टी डिग्री है ही है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो नाइन्टी डिग्री होगा तो हमको फाइंड क्या करना है जी ई एफ तो एंगल जी ई एफ देखो फिगर पे ध्यान से देना तो पता चलेगा सो एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री माइनस नाइन्टी दैट इज थर्टी सिक्स डिग्री तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू मिल गई आपको थर्टी सिक्स डिग्री अब क्या बचा आपको जी ई एफ मिल गया ये ई एफ जी भी नाइन्टी डिग्री वो तो मिल जाएगा आपको अब चाहिए एफ जी ई सो इन ट्राइंगल या फिर डायरेक्टली इस तरफ से भी देखें तो भी कोई प्रॉबिलिटी पॉसिबिलिटी टेंशन वाली बात है नहीं क्लियर ए जी ई प्लस एफ जी ई इक्व टू वन एटी डिग्री ए जी ई प्लस एफ जी यहाँ पे वन एटी डिग्री सिंस लीनियर पैर क्योंकि ये दोनों पड़ोसी पड़ोसी एंगल है देखो एडजस्टन एंगल्स सो लीनियर पैर वन एटी डिग्री ए जी की वैल्यू कितना है वन ट्वेंटी सिक्स सो एफ जी इक्व टू वन एटी माइनस वन ट्वेंटी सिक्स सो एंगल एफ जी इक्व टू फिफ्टी फोर डिग्री तीनों एंगल मिल गए एंगल ए जी ई वन ट्वेंटी सिक्स एंगल जी ई एफ थर्टी सिक्स डिग्री एंगल एफ जी ई दैट इज फिफ्टी फोर डिग्री सारे के सारे वैल्यूज आपको मिल गए तो हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है वापस देखो अगेन खुद सॉल्व करो सॉल्यूशन आपके हाथ में है आप सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्लियर Going on to the next question, question number फोर पी क्यू पैरल टू एस टी ये दोनों लाइन पैरल है एंगल पी क्यू आर इक्व टू वन हंड्रेड टेन डिग्री एंगल आर एस टी इक्व टू वन थर्टी डिग्री फाइंड क्यू आर एस भाई क्यू आर एस फाइंड करना है बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे मैथड पॉसिबिलिटीज हैं बट अब यहाँ पे बोलोगे सर कैसे करेंगे सोचना है देखो कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है ना कंस्ट्रक्शन के बेस पे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं एक लाइन यू वी पैरल टू पी क्यू एंड एस टी दोनों लाइन से पैरल एक लाइन बना देते हैं यू वी क्लियर कंस्ट्रक्शन ड्रो यू वी पैरल टू पी क्यू एंड एस पी क्यू इज पैरल टू एस टी सो यू वी इज पैरल टू पी क्यू पैरल टू एस टी यानी तीनों लाइन एक दूसरे से पैरल है क्लियर 
अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था ऑलरेडी दैट इज इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री होता है सो so, ये एंगल और ये एंगल पैरल लाइंस के हो पैरल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स हर किसी के नहीं यहाँ पे ये पैरल लाइन है पी क्यू और ये सो so, इन दोनों एंगल्स का एडिशन 180 होगा और सिमिलरली यहाँ पे भी ये दोनों पैरल लाइन्स है तो इसका और इसका वन डिग्री होगा सो वन हंड्रेड और यहाँ पर सेवेंटी डिग्री होगा क्योंकि वन एटी माइनस वन हंड्रेड टेन सेवेंटी डिग्री होता है और यहाँ पे वन एटी माइनस वन थर्टी दैट इज फिफ्टी डिग्री होगा देखते हैं कैसे सॉल्यूशन हियर पी क्यू आर पी क्यू आर प्लस क्यू आर यू इक्व टू वन एटी डिग्री बिकॉज इंटीरियर एंगल्स मैंने बोला था आपको वन एटी डिग्री होता है सो वन हंड्रेड टेन प्लस पी क्यू आर यू क्यू आर यू ये देखो क्यू आर यू इक्व टू वन एटी डिग्री सो क्यू आर यू इक्व टू सेवेंटी डिग्री इक्वेशन नंबर वन ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन नाउ सेम ऑपोजिट डायरेक्शन हियर आर एस टी आर एस टी प्लस एस आर वी एस आर वी इक्व टू वन एटी डिग्री सिंस इंटीरियर एंगल्स वो भी इंटीरियर एंगल्स हैं सो वन थर्टी प्लस एस आर वी इक्व टू वन एटी डिग्री सो एंगल एस आर वी इक्व टू फिफ्टी डिग्री इक्वेशन नंबर टू ठीक है अब देखो एंगल क्यू आर यू और एस आर वी प्लस क्यू आर एस ये तीनों एक लाइन के ऊपर है स्ट्रेट लाइन के ऊपर दैट इज 180 डिग्री होगा तीनों का एडिशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बस देखे जा रहे हो देखो मत सोचो समझो और खुद सॉल्व करो भाई सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता मैथ्स है मैथ्स में सीखना पड़ता है एक एक चीज को ध्यान से देखना पड़ता है समझना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है क्लियर सो so, ये तीनों लीनियर पैर है हम लोग हमारे पॉइंट पे आते हैं सो एंगल क्यू आर यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वी इक्व टू वन एटी डिग्री सिंस लीनियर पैर सो सेवेंटी डिग्री क्यू आर यू इक्वेशन नंबर वन से और इक्वेशन नंबर टू से एस आर वी फिफ्टी डिग्री सो क्यू आर एस इक्व टू वन एटी माइनस सेवेंटी माइनस फिफ्टी यानी सिक्सटी डिग्री सो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू क्या आ गई सिक्सटी डिग्री समझ में आया स्टेप बाय स्टेप देखा अच्छे से तो समझ में आ जाएगा ध्यान दो क्लियर सिक्सटी डिग्री अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव इन फिगर इफ ए बी इज पैरल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू फिफ्टी डिग्री फिगर देख लेते हैं ए बी इज पैरल टू सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू फिफ्टी डिग्री एंड पी आर डी इक्वल टू वन ट्वेंटी सेवन डिग्री फाइंड एक्स एंड वाई एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बहुत ईजी है देखने जाओ तो और बहुत हार्ड है देखने जाओ तो भाई नहीं आता है तो हार्ड है और समझ लोगे तो इजी है सबसे बेसिक चलो अभी देख लेते हैं मैं पहले ओवरव्यू देता हूं फिर समझाएंगे तो इजी हो जाएगा ये चीज ध्यान है ए पी क्यू ये जो है एक जेड बना रहा है अल्टर क्यू पैरल लाइन दी हुई है इसलिए मैं जेड का देखता हूं हमेशा ये याद रखना सो फिफ्टी प्लस वाई अल्टरनेट एंगल्स हैं दैट इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सेवन होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल देखो यहाँ पे यहाँ पे जेड बना रहा है जेड के अंदर अल्टरनेट एंगल्स हैं सो so, वाई की वैल्यू हो जाती है सेवेंटी सेवन चलो वाई तो मिल गया अब आगे क्या फिर दूसरा देखना है आपको एक और अल्टरनेट एंगल्स देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ ये देखो ये ये ठीक है दो ऑप्शन हैं जैसे भी चाहो ये फिफ्टी है तो ये भी फिफ्टी होगा तो एक्स की वैल्यू फिफ्टी बस उसी तरीके से करो या फिर एक्सटीरियर एंगल्स लेके करो जैसा भी आपको सुटेबल लगे एक्स इक्व टू ए पी क्यू सिंस इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स सो एक्स की वैल्यू हो गई फिफ्टी डिग्री सबसे पहला तो यही सॉल्व हो गया सेकेंड ईयर पी आर डी इक्व टू एक्स प्लस वाई एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल या तो वो ले सकते हो बट ठीक है कोई भी लो मैंने आपको अल्टरनेट एंगल्स वाला बताया वो ले सकते हो या मैंने बोला था एक्सटीरियर एंगल्स तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स हम लोग यूज कर लेते हैं पी आर डी आपने लास्ट थियरम देखा होगा एक्सटीरियर एंगल वाला कि पी आर डी जब एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो ऑपोजिट एंगल्स के एडिशन होता है सो एक्स प्लस वाई इक्व टू पी आर डी सो वन ट्वेंटी सेवन इक्व टू एक्स की वैल्यू फिफ्टी वाई सो वाई इक्व टू सेवेंटी सेवन डिग्री खत्म एक्स और वाई की वैल्यू फाइन करनी थी एक्स फिफ्टी डिग्री वाई सेवेंटी सेवन डिग्री हमारा आंसर तो आ गया चाहे कैसे भी करो मैं वैसे कर रहा था तो भी सेवेंटी सेवन आ रहा था तो एज यू विश आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो इट्स अप टू यू अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज लेकिन ध्यान देना इस सम के अंदर बहुत कंफ्यूजन है पहले फिगर देख लेते हैं ये फिगर दिया हुआ है इन फिगर 
PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. PQ और RS दो parallel mirrors हैं. Mirror, mirror, कांच, शीशा, जिसके अंदर हम आपका चेहरा रोज सुबह देखते होंगे बाल बनाने के लिए. ठीक है? Whatever it is. For parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at point B. ठीक है? PQ पे point B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror at C. ठीक है आरएस को सी पे टर्न एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक टू सी डी आपको प्रूव करना है कि ए बी इज पैरल टू सी डी ओ भाई देखो साइंस अगर होता तो मैं तुरंत बता देता हूँ और साइंस यूज करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि मिरर है मैं एक चीज बता दू साइंस के अंदर साइंस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है तो देखो ये जो लाइन है यहाँ पे कॉमन लाइन होती है मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग करें ना करें तो यहाँ पे ये जो हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो दोनों एंगल वन और एंगल टू सपोज मानते हैं तो वो इक्वल होता है सिमिलरली ये लाइन यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल थ्री एंगल फोर एंगल थ्री हो जाएगा इंसिडेंट एंगल फोर रिफ्लेक्शन तो वो दोनों भी इक्वल होते हैं मैं पहले कंस्ट्रक्शन कर लूँ बी एक्स लाइन बना दी एंगल वन और एंगल टू और यहाँ पे सी वाई लाइन बना दी एंगल थ्री और एंगल फोर एंगल वन हो जाता है इंसिडेंट एंगल और एंगल टू हो जाता है रिफ्लेक्शन एंगल लो ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्योंकि प्लेन मिरर है याद रखना मिरर के अंदर लो ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आई जो है इज इक्वल टू एंगल आर तो यहाँ पे एंगल आई क्या है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू और दूसरी जगह अगर हम लोग देखते हैं ठीक है तो एंगल थ्री एंगल थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल फोर मतलब दोनों पॉइंट पे अलग अलग है तो ये चीज रहेगा बी एक्स इज परपेंडिकल टू आर एस एंड क्यू पी क्यू सिमिलरली सी वाई इज परपेंडिकल टू आर एस एंड पी क्यू ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है हमारी तरफ से सोल्यूशन हियर पी क्यू एंड आर एस आर मिरर सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शो नहीं है एंड मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे मिरर आ गया इमेज आ गया है ठीक है सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो एंगल वन इक्व टू एंगल टू एंगल थ्री इक्व टू एंगल फोर इक्वेशन नंबर वन क्योंकि यहाँ पे लाइन इंसिडेंट हो रही है और ये लाइन रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्व टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी सेम बी सी जो है इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली देखो बी रे मूव अलॉन्ग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक पाथ आर एस सो इंसिडेंट एंगल थ्री एंगल फोर रिफ्लेक्शन तो एंगल वन इक्व टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्व टू एंगल फोर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन बी एक्स पैरल टू सी वाई आप बोलोगे क्यों बी एक्स पैरल टू सी वाई क्योंकि देखो ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी दोनों के परपेंडिकुलर है तो दोनों बी एक्स और सी वाई दोनों पैरल होंगे अगर पैरल है तो आपको ये जेड दिख रहा है एंगल थ्री इक्व टू एंगल टू हो जाएगा जेड पैरल है तो सो एंगल टू इक्व टू एंगल थ्री सिंस रीजन लिखना भूल गया हूँ रीजन आप लिख लेना प्लीज सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स वॉट यू थिंक एंगल टू इक्व टू एंगल थ्री इक्वेशन नंबर टू अब इक्वेशन वन में देखोगे और इक्वेशन टू में देखोगे वन इज इक्व टू टू एंड टू इज थ्री इक्व टू फोर और एंगल टू और थ्री दोनों इक्वल है तो एंगल वन इक्व टू टू इक्व टू थ्री इक्व टू फोर चारों चार एंगल इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एंगल वन इक्व टू एंगल टू एंगल टू इक्व टू एंगल थ्री एंड एंगल थ्री इक्व टू एंगल फोर चारों के चार एंगल इक्वल हो जाते हैं सो so, मैं लिख सकता हूँ एंगल वन प्लस एंगल टू इक्व टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर क्योंकि चारों चार इक्वल है तो दो इक्वल को ऐड करूं और दो इक्वल को ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता सो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर यानी अब ये देखो ये देखो ये वाला जेड बन रहा है एंगल वन और एंगल टू इक्वल है एंगल थ्री और एंगल फोर इक्वल है जेड ढंग से देखना ठीक है सो ये दोनों अगर एंगल इक्वल्स हैं यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो हमारा जो थियरम था उसका इनवर्स बोलते हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन बोथ द लाइंस यानी ए बी और सी डी आर पैरल सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो फ्रॉम एक्जियम और थियरम सो ए बी इज पैरल टू सी डी सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो हमने प्रूव कर दिया है आप लोग रिवर्स जा सकते हो देख सकते हो जो भी सोल्यूशन में डाउट हो पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते रहो इसकी टेस्ट आने वाली है तुरंत तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो टेस्ट आएगी तो उसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकोगे दिस मार्क्स इज नॉट फॉर योर रिजल्ट बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप कितना समझ रहे हैं 
तो इसीलिए ध्यान रखना और आगे इन चैप्टर्स को इन वीडियोस को दूसरों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी देख सके समझ सके क्लियर सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच इसी तरह से आप देखते रहें हमेशा और सीखते रहें क्योंकि हमारा मोटो यही है सिखाना है क्योंकि इंडिया मोदी जी कहते हैं ना पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया सो so, मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ें और बढ़े सो होप फॉर बेस्ट थैंक यू थैंक यू वेरी मच प्रिपेयर रहें टेस्ट के लिए थैंक यू